எல்லோருக்கும் ஆங்கில புத்தாண்டு நல்வாழ்த்துக்கள் என்னோடய பேர் இளஞ்சேரன் தமிழ் புத்தகங்கள் தொடர்பான விமர்சனங்கள் யூடியூப்பில் ரொம்பவே கம்மியாக இருக்குது அதுக்கான ஒரு சின்ன முயற்சியாக தான் நான் இந்த பதிவுகளை தொடர்ந்து வழங்கிட்டு இருக்கேன் என்னோட ஒவ்வொரு முயற்சிக்கும் உங்களுக்கிட்டேருந்து கிடைக்கிற வரவேற்புக்கும் கருத்துக்களுக்கும் ரொம்ப நன்றி என்னோட ஒவ்வொரு பதிவுக்கும் உங்ககிட்டேருந்து கிடைக்கிற விமர்சனங்களையும் கருத்துக்களையும் போலவே இந்த பதிவுக்கும் உங்களோட கருத்துக்களும் விமர்சனங்களும் வரவேற்கப்படுகின்றன மறக்காமல் உங்களோட கருத்துக்களை கருத்துடை பகுதியில் தெரிவிங்க சென்ற முறை நான் பேசியிருந்த புத்தகங்களான பதின் மற்றும் நாபிட் கமலம் புத்தகங்களை நீங்கள் வாங்கி படிச்சிருப்பீங்கன்னு நம்புகிறேன் அட்லீஸ்ட் அந்த புத்தகங்களை வாங்கி உங்கள் வீடுகளில் வச்சுருப்பீங்கங்கிற நம்பிக்கையிலேயே இந்த முறை நான் படித்த ஒரு புத்தகத்தை பற்றி நான் அனுபவத்தை உங்கள் கூட பகிர்ந்துக்கிறதுல ரொம்பவே சந்தோஷம் இந்த முறை நான் படித்த ஒரு புத்தகம் என்னோட வயதை ஒத்த சமகால எழுத்தாளர் ஒருவர் எழுதின ஒரு புத்தகம் தமிழ் ஈழ மண்ணின் சமூக நீதியையும் சமுதாயத்தையும் வெளிப்படுத்தின ஒரு புத்தகம் தமிழ் இனத்தின் சோகமான நாட்களுக்குள்ள என்னை கொண்டு போன ஒரு புத்தகம் அகர முதல்வன் அவர்களோட பான்கி மூனின் ருவாண்டா அகர முதல்வன் இவர் இலங்கையிலேருந்து தமிழகத்துக்குள்ளே வந்த ஒரு எழுத்தாளர் எழுத்தாளருங்கிறத வர படைப்பாளர் இவர் ஒரு சில கவிதை புத்தகங்களையும் எழுதியிருக்கார் அடுத்ததா பான்கி மூனின் ருவாண்டா இந்த புத்தகத்தோட தலைப்பு ஒவ்வொரு புத்தகத்தோட தலைப்பும் அந்த புத்தகத்துக்குள்ளே உள்ள சிறுகதையோட தலைப்புகளாகவோ இல்லை கதாபாத்திரங்களாகவோ இல்லை அந்த கதைகளில் இருக்கிற ஊரின் பெயராகவோ தான் இருக்கும் ஆனால் மாறா இந்த புத்தகத்தில் உள்ள எந்த கதையிலையுமே இந்த சொற்றொடர் வந்து இடம்பெறலை பான்கி மூனின் ருவாண்டா ஏன் அப்படின்னு நான் கூகுள் பண்ணப்போ தான் எனக்கு தெரிஞ்சுது ரெண்டாயிரத்தி பதினாலாம் ஆண்டு ஐநா சபையின் அப்போதைய தலைவராக இருந்த பான்கி மூன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறுகளில் ருவாண்டாவில் நடைபெற்ற இன அழிப்பையும் ரெண்டாயிரத்தி பதினாலாம் ஆண்டு இலங்கையில் நடைபெற்ற இன அழிப்பும் ஒரே மாதிரியாக இருக்குது அப்படின்ட்டு ஒரு கருத்தை தெரிவிச்ச தெரிவிச்சிருந்தார் அதையே இந்த புத்தகத்துக்கான தலைப்பாக இந்த கதையின் எழுத்தாளர் வந்து கொடுத்துருக்கார் இந்த புத்தகம் இலங்கையில் நடைபெற்ற இன அழிப்பு காலகட்டத்தில் மக்களின் நடைமுறையிலையும் விடுதலை இயக்கத்தோட சட்ட நெறிமுறைகளையும் சமூக நீதியுமே ஒவ்வொரு கதையிலையும் குறிப்பிடுது உதாரணத்துக்கு சொல்லணும் அப்படின்னா சிறுவர்களை வந்து இயக்கத்தில் வந்து சேர்த்து கொள்ள மாட்டாங்க பாலியல் குற்றவாளிகளுக்கு கொடுக்கப்படும் தண்டனைகள் அதோடு இல்லாமல் இலங்கைக்கு ஆதரவாக உள்ள உளவாளிகளுக்கு கொடுக்கப்படும் தண்டனைகள்னு அவர்களோட சட்ட நெறிமுறைகள் இந்த புத்தகம் முழுமையுமே நீடுது இந்த புத்தகத்தில் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிற பெண்ணிய கதாபாத்திரங்கள் எல்லாமே வெறும் கதாபாத்திரங்களாக மட்டும் இல்லாமல் தன்னோட தாய் நிலத்தோடு ஒப்பிட்டு அந்த கதைகளை வடிவமைச்சிருக்கார் இந்த கதையில் உள்ள ஒரு மொதல் கதையை பற்றி சொல்லணும் அப்படின்னா ஒரு இளம் அகதி இலங்கையிலிருந்து தமிழகத்துக்குள்ளே ஒரு வந்த ஒரு இளம் அகதி அவர் தன்னை தமிழகத்துக்குள்ளே அழைச்சிட்டு வந்து இடம் அமர் இடம்பெயர வச்ச ஒரு தலைவரோட இறப்பின பற்றிய சுவரொட்டியை பார்த்து சிரிச்சுக்கிட்டு இருக்கார் அப்போது அங்கே வர இன்னொரு இளம் அகதி ஒருத்தி அவன்கிட்ட பேச ஆரம்பிக்கிறாங்க தொடர்ந்து அவங்க ரெண்டு பேரும் தனிமையில் இருக்காங்க இது தான் இப்படி தான் அந்த கதை வந்து நகருது இதை வெறும் கதையாகவும் அவங்கள வெறும் கதாபாத்திரமாகவும் பார்த்தா இது வெறும் கதையாகவே தான் இருக்குது ஆனால் ஒரு இளம் அகதி அப்படின்னு ஒரு பெண்ணை குறிப்பிடும் போது அவர் தன்னோட தாய் நிலத்தை வந்து குறிப்பிடுறாரு தன்னோட தாய் நிலத்தை வந்து ஒரு பெண்ணாகவும் தன்னை ஒரு அகதியாகவும் குறிப்பிட்டு அவங்க ரெண்டு பேரும் தனிமையில் இருக்கிறதாகவும் அந்த கதையை முடிக்கும் போது இளம் அகதிகள் வந்து தனிமையில் இருக்கிறத இரவும் பார்த்துடக்கூடாது அப்படின்னு ஒரு சில வாசகங்களோட முடிச்சிருப்பார் இதே போல தான் மற்றொரு கதை தீபாவளி இந்த பகுதியை நீங்கள் படித்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்களோட மனசு ரொம்பவே கஷ்டப்படும் இந்த கதையில் உள்ள ஒரு கதாபாத்திரம் தன்னோட பிறக்கிற குழந்தைக்கு இந்திரா அப்படின்னு இந்திரா காந்தியின் நினைவாக பேரை சுற்றுறாரு ஆனால் அந்த குழந்தை இந்திய அமைதிப்படையின் குண்டுகளாலேயே உயிரிழக்கப்படுறதோ அதன் பின் நடக்கிற ஒரு சில சம்பவங்களோ நம்மளோட மனசை ரொம்பவே கஷ்டப்படுத்துகிற மாதிரியே இருந்தது இன்னொரு பகுதி தாழம்பு ஊருக்கு சென்ற தன்னோட கணவனை எதிர்பார்த்து காத்திருக்கிற ஒரு மனைவி அவன் வரவே இல்லை அப்படின்னு எந்த உணவும் எடுத்துக்காம கட்டிலில் போய் சாஞ்சிடுறா ஆனால் அந்த கணவன் போர் முடிஞ்சு வந்து பார்க்கும்போது அந்த மனைவியே இறந்து போயிடுறா இவ்வாறாக தன்னோட தாய் நாட்டையும் பெண்ணையுமே பெண்மையுமே ஒப்பிட்டு பல இடங்களில் இந்த புத்தகத்தில் அவர் குறிப்பிட்டிருக்காரு நூற்றி இருபத்தஞ்சி பக்கங்கள் இருக்குது பத்து சிறுகதைகளின் தொகுப்பு தான் இந்த புத்தகம் கண்டிப்பாக படிங்க இலங்கை பற்றின பல விஷயங்களையும் 
விடுதலை இயக்கத்தை பற்றின பல விஷயங்களையுமே மற்றும் இந்திய அமைதிப்படை இலங்கை இராணுவம் தொடர்பான விஷயங்களையுமே இந்த புத்தகத்தில் பல இடங்களில் கொடுத்துருக்காரு கண்டிப்பாக இந்த புத்தகத்தை வாங்கி படிங்க நன்றி இந்த புத்தகத்தோட எழுத்தாளருக்கு ஒவ்வொரு எழுத்தாளரும் தனக்கான மரியாதையை விட தன் படைப்புகளுக்கான அங்கீகாரத்தை தான் எதிர்பார்க்குறான் படைப்புகளை அங்கீகரிப்போம் படைப்பாளிகளை மதிப்போம் உங்களுக்கு இந்த புத்தகம் பற்றின விமர்சனங்கள் பிடிச்சிருந்ததுன்னா மறக்காமல் உங்களோட கருத்துக்களை தெரிவிங்க லைக் பண்ணுங்க உங்களோட நண்பர்களுக்கும் குடும்ப உறுப்பினர்களுக்கும் இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்க எல்லாருமே ஒரு புத்தகம் வாங்கி படிக்க ஆரம்பிங்க போன வீடியோவில் நான் சொன்னது ஒவ்வொரு புத்தகமும் ஒரு மனிதனோட வாழ்க்கையில் பனித பல மனிதர்களோட வாழ்க்கையை வாழ வைக்குது மறக்காமல் புத்தகங்களை வாங்கி படியுங்க நன்றி